হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা আলোচনা করব পাওয়ার সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ সাবস্টেশন সম্পর্কে আমরা জানি পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে যারা পড়াশোনা করে তাদের জন্য সাবস্টেশন খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইলেকট্রিক্যাল পার্টে সাবস্টেশন হচ্ছে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ পাওয়ার জেনারেশন থেকে ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত যে সিস্টেমগুলো বা যে ধাপগুলো অতিক্রম করে তার মধ্যে সাবস্টেশন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আজকে আমরা জানব যে সাবস্টেশন জিনিসটা আসলে কি সাবস্টেশন কেন প্রয়োজন আর সাবস্টেশনকে কত বাগে ভাগ করা যায় তো প্রথমেই আমরা বইয়ের ভাষায় জেনে নিই সাবস্টেশনের সংজ্ঞা তো বইয়ের ভাষায় আমরা বলতে পারি দ্য অ্যাসেম্বল অফ অ্যাপারেটার ইউজ টু চেঞ্জ সাম ক্যারেক্টার সাচ এস ভোল্টেজ এসি টু ডিসি ফ্রিকুয়েন্সি পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ দ্য ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইজ কল্ড সাবস্টেশন অর্থাৎ সাবস্টেশনকে আমরা বলতে পারি যে কিছু উপাদানের সমষ্টি বা কিছু বৈশিষ্ট্য সমষ্টি যা কি করে পরিবর্তন করবে ভোল্টেজকে অথবা এসি টু ডিসিকে ফ্রিকুয়েন্সিকে অথবা পাওয়ার ফ্যাক্টর তারপরে আমরা জেনে নিই আসলে সাবস্টেশনের প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রধানত আমরা যদি সাবস্টেশনকে ভাগ করি তাহলে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি তো একটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ কি ধরনের সার্ভিস দেয়া হবে সাবস্টেশনের মাধ্যমে তার উপর ভিত্তি করে সাবস্টেশনকে ডিভাইড করা হয় আর আরেকটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্ট্রাকশনাল ফিচার অর্থাৎ সাবস্টেশনের গঠন প্রণালীটা কেমন হবে তার উপর ভিত্তি করে সাবস্টেশনকে ডিভাইড করা হয় তো প্রথমেই জেনে নিই অ্যাকর্ডিং টু দ্য সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে সাবস্টেশনকে মানে কয়ভাবে ভাগ করা যায় তো সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে সাবস্টেশনকে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার সাবস্টেশন অর্থাৎ যে সাবস্টেশনের মেন উপাদানটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার সাবস্টেশন ট্রান্সফর্মার অর্থাৎ সাবস্টেশনটি যদি স্টেপ আপ কিংবা স্টেপ ডাউন করে ভোল্টেজ আপ কিংবা ডাউন করে সেটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার সাবস্টেশন আরেকটি হচ্ছে কি সুইচিং সাবস্টেশন সুইচিং সাবস্টেশন হচ্ছে যেখানে আইসোলেটর সার্কিট ব্রেকার কিংবা বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের সমন্বয়ে সাবস্টেশনটি গঠিত হয় অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে লাইন অফ কিংবা সার্ভিস রিকোয়ারমেন্টের জন্য আর একটি হচ্ছে পারফেক্টর সাবস্টেশন তো পারফেক্টর সাবস্টেশন হচ্ছে যেখানে পারফেক্টরটা কন্ট্রোল হয় অর্থাৎ রেকটিভ পাওয়ার কিংবা অ্যাপারেন্স পাওয়ার যদি কন্ট্রোল হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে পারফেক্টর সাবস্টেশন একটি হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জার সাবস্টেশন ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জার সাবস্টেশন হচ্ছে যে সাবস্টেশন মাধ্যমে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকুয়েন্সিটা কন্ট্রোল হয় আরেকটি হচ্ছে কনভার্টিং সাবস্টেশন অর্থাৎ কনভার্টিং সাবস্টেশন হচ্ছে যে এসি টু ডিসি অথবা ডিসি টু এসি যদি কনভার্ট করা হয় কোন সাবস্টেশনের মাধ্যমে তাহলে সেটি হচ্ছে কনভার্টিং সাবস্টেশন আর কনভার্টিং সাবস্টেশনের সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ আমরা বলতে পারি যে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশের যে এইচবি ডিসি অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ ডিসি ডিসি যে লাইনটি এসেছে সেটি একটি সাবস্টেশনের মাধ্যমে ডিসি থেকে এসিটির এসিতে রূপান্তর হয়ে আমাদের ন্যাশনাল গ্রেডে যুক্ত হয় তো এই ছিল হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং সাবস্টেশন রিকোয়ারমেন্টের প্রকার আর যদি আমরা কনস্ট্রাকশনাল ফেজার অর্থাৎ গঠন প্রণালীর উপর ভিত্তি করে সাবস্টেশনকে ডিভাইড করি বা ভাগ করি তাহলে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে গিয়ে ইনডোর সাবস্টেশন আর একটি হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশন আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন আর একটি হচ্ছে কোল মাউন্টেড সাবস্টেশন তো প্রথমে আমরা জেনে নিই আসলে ইনডোর সাবস্টেশনটা কি ইনডোর সাবস্টেশন হচ্ছে যে গড়ের মধ্যে অর্থাৎ কোনো আবদ্ধ জায়গার মধ্যে যদি কোনো সাবস্টেশন গঠন করা হয় তাহলে সেটি হচ্ছে ইনডোর সাবস্টেশন অর্থাৎ এগারো কিংবা তেত্রিশ কেবি পর্যন্ত ইনডোর সাবস্টেশন সাধারণত গঠিত হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে আউটডোর সাবস্টেশন আউটডোর সাবস্টেশন হচ্ছে বাহিরে অর্থাৎ খোলা জায়গার মধ্যে যদি কোনো সাবস্টেশন তৈরি করা হয় বা ডিজাইন করা হয় তাহলে সেটি হচ্ছে গিয়ে আউটডোর সাবস্টেশন তো আউটডোর সাবস্টেশন সাধারণত সিক্সটি সিক্স কেবি অর্থাৎ একশো বত্রিশ কেবি কিংবা দুশো বত্রিশ কেবি যে সাবস্টেশনগুলো সেটি আসলে গড়ের মধ্যে ডিজাইন করা ইকোনমিক্যাল না তো সেই জন্য সিক্সটি সিক্স কেবি সাবস্টেশনগুলো সাধারণত বাহিরে ডিজাইন করা হয় তারপরে হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন হচ্ছে যে মাটির মাটির নিচে অর্থাৎ 
আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রাউন্ড টেনিসে যে সাবস্টেশনটা ডিজাইন করা হয় যদি কোন সিটি কিংবা শহরের জায়গা কিংবা ফ্ল্যাট অত্যন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অত্যন্ত কস্টলি তো সেখানে সাধারণত যদি আউটডোর সাবস্টেশনের সাবস্টেশনটা ডিজাইন করা হয় তাহলে ইকোনমিক্যাল হতে পারে না বা ইকোনমিক্যাল হয় না তো সেই জন্য হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থাৎ মাটির নিচে সেই সাবস্টেশনগুলো ডিজাইন করা হয় সেটি হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন তারপরে হচ্ছে পোল মাউন্টেড সাবস্টেশন পোল মাউন্টেড সাবস্টেশন হচ্ছে আমরা সাধারণত দেখি ইলেভেন বাই পয়েন্ট ফোর এর যে সাবস্টেশনগুলো অর্থাৎ দুটি কারেন্টের খুঁটি দিয়েই যে সাবস্টেশনটা ডিজাইন করা হয় ছোট্ট একটি ট্রান্সফার্মার দিয়ে যে ডিজাইন করা হয় সেটি হচ্ছে গিয়ে পোল মাউন্টেড সাবস্টেশন তো পোল মাউন্টেড সাবস্টেশন সাধারণত ম্যাক্সিমামলি ইলেভেন বাই পয়েন্ট ফোরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তারপরে আমরা ট্রান্সফার্মার উপর ভিত্তি করে সাবস্টেশনকে ডিজাইন করতে পারি তো ট্রান্সফার্মার উপর ভিত্তি করে সাবস্টেশনকে আবার চারটি ভাগে আমরা ডিভাইড করতে পারি তো একটি হচ্ছে স্টেপ আপ স্টেপ স্টেশন প্রাইমারি গিট সাবস্টেশন সেকেন্ডারি সাবস্টেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন তো স্টেপ আপ সাবস্টেশনটি আসলে কি স্টেপ আপ সাবস্টেশন হচ্ছে যেখানে ভোল্টেজ আপ হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে বাংলাদেশের জেনারেশন ভোল্টেজ হচ্ছে এগারো কেবি কিংবা থার্টি থ্রি কেবি তো এগারো কেবি লাইন তো ট্রান্সমিশন নেওয়া অত্যন্ত ট্রান্সমিশন দিয়ে নিয়ে আসলে লস অত্যন্ত বেশি হবে সেই জন্য সেটাকে স্টেপ আপ করা হয় অর্থাৎ আমাদের পাওয়ার প্লান্টগুলো অর্থাৎ জেনারেশন জেনারেশনগুলো যে সাবস্টেশন ইউজ করে অর্থাৎ স্টেপ আপ করার জন্য হাই ভোল্টেজ করার জন্য সেটি হচ্ছে কি স্টেপ আপ সাবস্টেশন তারপরে হচ্ছে প্রাইমারি গ্রিড সাবস্টেশন তো প্রাইমারি গ্রিড সাবস্টেশন হচ্ছে যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলা কিংবা ট্রান্সমিশন কোম্পানিগুলা আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের পিজিসিবি তারা যে গ্রিড সাবস্টেশন ইউজ করে অর্থাৎ হাই ট্রান্সমিশন অনলাইন নিয়ে এসে হাই ভোল্টেজ নিয়ে এসে সেটাকে তারা মিডিয়াম ভোল্টেজে রূপান্তর করে রূপান্তর করে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে দেয় তখন তারা হচ্ছে প্রাইমারি গ্রিড সাবস্টেশন ইউজ করে অর্থাৎ ধরুন দুশো বিশ কেবির লাইন নিয়ে এসে তারা সিক্সটি সিক্স কেবি করলো অথবা তেত্রিশ কেবি করলো করে সেটাকে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে দিল ডিস্ট্রিবিউশনে দিয়ে দিল তো তারপর হচ্ছে সেকেন্ডারি সাবস্টেশন সেকেন্ডারি সাবস্টেশন হচ্ছে যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো আছে বাংলাদেশের যেমন ডাব্লিউ জেড বিসিএল পল্লী বিদ্যুৎ পিডিবি তো তারা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাবস্টেশনটা ইউজ করে অর্থাৎ তারা তেত্রিশ কেবি কিংবা সিক্সটি সিক্স কেবিকে এগারো কেবিতে রূপান্তর করে এগারো কেবিতে রূপান্তর করে যে সাবস্টেশনের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে সেকেন্ডারি সাবস্টেশন তারপরে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন হচ্ছে গ্রাহকের কাছে দেওয়ার জন্য যে সাবস্টেশনটা ইউজ করা হয় অর্থাৎ গ্রাহকের সাথে যে সাবস্টেশনটা জড়িত সেটি কীরকম সেটি হতে পারে সাধারণ ইলেভেন বাই পয়েন্ট ফোর কেবি যে সাবস্টেশন সেটিকে আমরা ডাইরেক্টলি ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন বলতে পারি অর্থাৎ ইলেভেন কেবি লাইন নিয়ে এসে সেটাকে পয়েন্ট ফোরে রূপান্তর করা হয় রূপান্তর করার পরে সেই পয়েন্ট ফোরের লাইন অর্থাৎ চারশো ভোল্টেজ লিফেজের ভোল্টেজ বা দুশো বিশ ভোল্টেজ সেটি হচ্ছে গ্রাহককে ডাইরেক্টলি অর্থাৎ কনজুমারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় তো সেটি হচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন তো এটি হচ্ছে কি সাবস্টেশনের মূল বেসিক এবং প্রকার বেদ তো ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই আজকে আমরা ক্লাসিফিকেশন অব সাবস্টেশন সম্পর্কে জানলাম তো প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল